వెల్కమ్ టు పోస్ట్ మార్కెట్ అనాలసిస్ నేను మీ రేవంత్ ఈరోజు నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక హ్యూజ్ వాలటైల్ సెషన్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ పర్టికులర్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే చాలా అగ్రెసివ్గా అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఈవెన్ ఆన్ ద లోవర్ సైడ్ అగ్రెసివ్గానే మూవ్ అయింది అండ్ హైయర్ సైడ్ కూడా అగ్రెసివ్గానే మూవ్ అయిందనే చెప్పుకోవచ్చు పర్టికులర్గా ఈరోజు ఈ నెగిటివ్ రియాక్షన్కి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ అదానికి రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ న్యూస్ అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అందరికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది డిలాయిట్ ఆడిటర్గా మనకి యాజ్ ఆఫ్ నో అదానీ కంపెనీస్కి కంటిన్యూ అవుతుంది బట్ మనకి మొన్న వీకెండ్ వచ్చినటువంటి న్యూస్లో క్లారిటీ వచ్చింది ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు ఆడిటర్గా రిజైన్ చేస్తున్నారు అని సో వాళ్ళు ఆడిటర్గా రిజైన్ చేస్తే అది మార్కెట్కి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్న దాని గురించి కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆల్రెడీ అదానికి రిలేటెడ్గా మార్కెట్లో చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ అయితే నెలకొన్నాయి హిడెన్ బగ్గర్ రిపోర్ట్ అనేది బయటకు వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్స్లో రకరకాల ఎంక్వైరీస్ అండ్ ఈవెన్ హైకోర్టు కూడా దాని మీద చాలా ఎంక్వైరీస్ని అయితే రన్ చేస్తూనే ఉంది సో ఇటువంటి టైంలో పర్టికులర్గా ఆడిటర్స్ కనుక రిజైన్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలో వాటి యొక్క లెక్కల్లో కొన్ని అవకతవకలు ఉండే అవకాశం ఉండొచ్చు అనే ఒక పర్స్పెక్టివ్ని మార్కెట్లో బిల్డ్ చేస్తుంది సో దానివల్ల పర్టికులర్గా అదానీ స్టాక్సే కాకుండా అదానీ స్టాక్స్కి ఏ బ్యాంక్స్ అయితే అప్పులు ఇచ్చాయో ఆ బ్యాంక్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో పర్టికులర్గా ఎస్బీఐ మాత్రం మనకు అదానీకి ఇచ్చినటువంటి అప్పులు కొంత ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్లో ఉంది సో ఈరోజు ఎస్బీఐ చాలా హ్యూజ్ డ్రాబ్యాక్ అనే చెప్పడం దాంతోపాటుగా అన్ని సెక్టార్స్ కూడా కొంతవరకు ఈరోజు ఆ న్యూస్కి రియాక్ట్ అయ్యాయి అండ్ దాంతోపాటుగా పర్టికులర్గా ఈరోజు అదానికి రిలేటెడ్గా సుప్రీం కోర్టులో జడ్జిమెంట్కి సంబంధించి ఈరోజు ఒక హియరింగ్ ఉంది సో బేసిక్గా సెబీ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంది అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాళ్ళు ఒక సెవెంటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రం ఇప్పటివరకు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసాము అని చెప్పి కోర్టుకి చెప్పారు మిగతాయి కూడా క్లియర్ క్లియర్గా ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఇంకొంచెం టైం కావాలి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఎక్స్టెండ్ చేయమని కోర్టుని రిక్వెస్ట్ చేశారు సో అక్కడితోటి కొంతవరకు మార్కెట్లో ఇవాళకి అయితే ఒక ఫియర్ లేకుండా పోయింది ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్గా సుప్రీం కోర్టుకి రిలేటెడ్ న్యూస్ బయటకు వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మార్కెట్ కొంత స్టేబుల్ అయిందనే చెప్పాలి సో అండ్ గోయింగ్ ఫర్దర్ మనకి ఈరోజు ఇంకొన్ని న్యూసెస్ కూడా బయటకు వచ్చాయి సో పర్టికులర్గా జులై మంత్ ట్రేడ్ డిఫిసిట్ డేటా కూడా అంటే జులై మంత్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా కూడా బయటకు వచ్చింది సో వేర్ మనకి ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ నైన్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ మనకి ఇంపోర్ట్స్ ఉన్నట్లయితే ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్గా ఎక్స్పోర్ట్ నమోదైంది అండ్ మనకి దీని డిఫ్సెట్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే డిఫ్సెట్ అంటే మనకి ఇంపోర్ట్ మైనస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆ డిఫరెంట్ ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూని మనం డిఫ్సెట్ అని అంటాము సో మనకి ప్రీవియస్గా సేమ్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్లో మనకు అది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్గా ఉంది సో కంపారిటివ్లీ కొంత తగ్గిందనే చెప్పాలి ఎప్పుడైనా డిఫిసిట్ వాల్యూ అనేది అది తగ్గుకుంటూ వస్తూ ఉంటే మన ఇండియన్ ఎకానమీకి అంత బెటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అండ్ లాస్ట్ ఈవెన్ మే జూన్ అండ్ జూలై ఈ మంత్స్ అంతా కూడా కొంత మనకి ఈ డిఫిసిట్ వాల్యూ అనేది తగ్గుకుంటూనే వస్తుంది అండ్ దాంతోపాటుగా ఈరోజు డబ్ల్యూపిఐ డేటా కూడా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయింది అంటే హోల్సేల్ ప్రైజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా అండ్ హవెవర్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రిలేటెడ్గా అయితే బెటర్ హోప్స్ అయితే మార్కెట్లో ఆల్రెడీ లేవు అండ్ మనం కూడా వీడియోస్లో ఎప్పటి నుంచో చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం ఈ పర్టికులర్గా ఈ అన్ఈవెన్ మాన్సూన్స్ వల్ల క్రియేట్ అయినటువంటి అన్సర్టినిటీ వల్ల ఫుడ్ గ్రెన్స్ యొక్క వాల్యుయేషన్ కూడా చాలా పెరిగింది కాబట్టి సో మనకి రియల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కొంత పెరుగుతూ ఉంటుంది సో మనం కొంత కొన్ని రోజుల పాటు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని అనుకున్నాం అండ్ సో డబ్ల్యూపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా మార్కెట్ని కొంత డిసప్పాయింట్ చేసింది బట్ మార్కెట్ అది సర్ప్రైజ్ కాలేదు బికాస్ మార్కెట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూస్ లైక్ దిస్ సో గోయింగ్ ఫర్దర్ ఈరోజు మనం ఇచ్చిన లెవెల్స్ని ఎలా రెస్పెక్ట్ చేసే నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనే వాటిని కూడా మనం ఒకసారి చార్ట్స్లోకి వెళ్ళి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈరోజు పర్టికులర్గా నిఫ్టీని గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వన్ సింగిల్ డైరెక్షన్లో కిందకి మూవ్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ లైక్ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత నుంచి సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ నుంచి కొంత స్టెబిలిటీ అయితే స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద క్యాండిల్స్ అయితే ఏం ఫామ్ అయింది లేదు కానీ వన్ సింగిల్ డైరెక్షన్లో స్టడీగా హైయర్ సైడ్ మూవ్ అయ్యి మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్
అక్కడి నుంచి కొంతవరకు కన్సాలిడేట్ అవుతూ స్టడీగా హయ్యర్ సైడ్ మూవ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసింది అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ని కూడా బ్రేక్ చేస్తుంది అనుకుంటున్న టైంలో ఒక సెల్లింగ్ అయితే మనకు అక్కడ ట్రిగ్గర్ అయింది అండ్ హవెవర్ మన ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్డే సపోర్ట్ లెవెల్లో సపోర్ట్ తీసుకోవడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేశాం సో హయ్యర్ టైమ్స్లో హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో మనకి వెనస్డే మార్కెట్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు అనేది కూడా చూద్దాం అండ్ రేపు మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి మార్కెట్కి ట్రేడింగ్ హాలిడే సో ఈ విషయాన్ని అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ మన హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో నిఫ్టీలో వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ని అయితే అనాలిసిస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము సో వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ని మనం గమనించినప్పుడు ఈరోజు ఒక రకంగా మనకి ఇది ఒక సపోర్ట్ ఏరియా కిందనే యాక్ట్ చేస్తుంది ఈరోజు ఎగ్జాక్ట్గా నిఫ్టీ ఈ పర్టికులర్ సపోర్ట్ ఏరియాలోనే మనకి తీసుకొని హయ్యర్ సైడ్ అయితే క్లోజ్ అవ్వడం అయితే అబ్జర్వ్ చేశాం సో ఈ పర్టికులర్ సపోర్ట్ జోన్ అనేది డౌన్ సైడ్ బ్రేకే క్లోజ్ అవ్వనంత వరకు కూడా మార్కెట్లో కన్సాలిడేషన్ రావడానికి అయితే ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఇమీడియట్గా హయ్యర్ సైడ్ రియాక్ట్ అవ్వడానికి అయితే అవకాశం అయితే కనిపించట్లేదు కానీ కన్సాలిడేషన్కి అయితే హై ప్రాబబిలిటీ కనిపిస్తుంది యాజ్ పర్ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ ప్రకారం కనుక గమనించినట్లయితే ఈరోజు ఒక మంచి బులిష్ క్యాండిల్ టైప్సే ఫామ్ అయింది సహజంగా ఏదైనా ఒక ట్రెండ్ ఎండ్లో ఇటువంటి క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనం రిఫరెన్స్ కోసం పర్టికులర్గా ఈ క్యాండిల్ యొక్క హై అండ్ లోని మనం మార్క్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ వన్ డే టైం ఫ్రేమ్లో కనుక ఏ క్యాండిల్ అయినా హయ్యర్ సైడ్ ఆర్ లోవర్ సైడ్ క్లోజ్ అయినట్లయితే మనం కొంతవరకు ఆ సైడ్ డైరెక్షన్స్కి వెళ్ళడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంటుందని అనుకోవచ్చు బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ లోవర్ సైడ్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందని అనుకుంటున్నాను సో ఐ గివ్ మోర్ ప్రిఫరెన్స్ ఆన్ ద లోవర్ సైడ్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి కూడా మనం వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ని గమనిద్దాం సో పర్టికులర్గా సేమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మనం ఇచ్చినటువంటి అంటే మనం ఏదైతే వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో ఏవైతే ప్రీవియస్ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయో సో మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ప్రీవియస్గా మార్కెట్ ఇక్కడే సపోర్ట్స్ తీసుకుంది మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ ఈరోజు కూడా ఇక్కడే సపోర్ట్ తీసుకోవడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేశాం సో గోయింగ్ ఫర్దర్ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి ఈ పర్టికులర్ ఇవాళ ఇంట్రాడే క్లోజింగ్ క్యాండిలే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనకి ఈ పర్టికులర్ క్యాండిల్ యొక్క హై ఆర్ లో బ్రేక్ అవ్వనంత వరకు కూడా మనం ఎటువంటి క్లియర్ డైరెక్షన్ తీసుకోవడం అయితే అవకాశం లేదు బట్ హవెవర్ మనకి పర్టికులర్ గా ఈ డౌన్ ట్రెండ్ అయితే బ్రేక్ చేసింది అనే చెప్పాలి ఇక్కడ మనకి వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో అయితే ఈ ట్రెండ్ చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది డౌన్ ట్రెండ్ ని బ్రేక్ చేసి కింద క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మన కంప్లీట్ గా బులిష్ ఉండడానికి అయితే ప్రాబబిలిటీ లేదు హవెవర్ ఇటువంటి క్యాండిల్ సహజంగా రివర్స్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దీస్ పర్టికులర్ క్యాండిల్ యాజ్ అ రిఫరెన్స్ పాయింట్ సో మనకు ఆప్షన్ చేయిన్ అనాలిసిస్ కూడా ఏం చెప్తుందో చూద్దాం మనకు ఓఐ డేటాని కనుక ఒకసారి గమనించినట్లయితే నిఫ్టీలో కొంత నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది బట్ మనం కన్సాలిడేటెడ్గా నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఒక రకంగా మనం ఒక కన్సాలిడేషన్ జోన్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ హవెవర్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర మనకి ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా ఉంది నిఫ్టీలో సో మేబీ మనం అనుకున్నట్టుగానే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే అప్ సైడ్ ఒక లైక్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్తో కన్సిడర్ చేసి మనం పెట్టుకోవచ్చు పాయింట్స్ని సో మనం వీక్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయిన్ మన కోఆ డేటా కూడా గమనించుకున్నట్లయితే సో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర డేటా స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ అయినప్పటికీ మనం ఇమీడియట్గా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అయితే తీసుకోలేము ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే మనకు కొంచెం రీజనబుల్ సపోర్ట్ అయితే అవుతుంది ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే రీజనబుల్ సపోర్ట్ అవుతుంది అండ్ హయ్యర్ సైడ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే రీజనబుల్ రెసిస్టెన్స్ అనే అనుకోవచ్చు సో ఈ అనాలిసిస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ